ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது உங்கள் சேரோ டிசைனர் சேரோ டிசைனில் முழு ஃபஸ்ட்டு டுட்டோரியல் ஒன்றில் வந்து ஸ்கெட்சுக்குள்ளே எப்படி என்ட் ஆகுங்க பற்றி தெளிவாக பார்த்தாச்சு இப்போ இந்த டுட்டோரியல் டூவில் வந்து அடுத்து வரக்கூடிய ஒவ்வொரு ஐக்கான்ஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம இந்த டுட்டோரியல் டூவில் வந்து பார்க்க போகிற ஐக்கான் பார்த்தீங்கன்னா லைன் கமெண்டும் சர்க்கிள் கமெண்டும் பார்க்க போகிறோம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து இப்போ நான் இந்த என்வாய்மெண்ட் இந்த ஓப்பன் பண்ணோடனே பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து இது ஃபுல்லாக ஸ்கெட்ச் என்வாய்மெண்ட்டில் இல்லை ஸோ இதை நான் ஸ்கெட்ச் என்வாய்மெண்ட்டுக்கு மாற்றிக்கிறேன் மோர் ஓப்பன் ஸ்கெட்ச் என்வாய்மெண்ட்டு கொடுத்தோடனே இது ஃபுல்லாக எனக்கு ஸ்கெட்ச் என்வாய்மெண்ட்டாக மாறிடுச்சு இப்போ நான் ஈஸியாக எடுத்து வரையலாம் அப்புறம் இதில் இன்னொன்று சொல்லணும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்கெட்சில் உங்களுக்கு எதாவது நேம் கொடுக்கணும் உங்களுக்கு கன்வீனியன்ட் அதை நேம் கொடுக்கணும் அப்படின்னா இங்கே நீங்கள் நேம் கொடுத்து கூட சேவ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு லைன் கமெண்ட்டுக்குள்ளே போகலாம் லைனை கிளிக் பண்ணுறேன் கிளிக் பண்ணோடனே எனக்கு ரெண்டு இன்புட் மெத்தட் கேட்கும் இங்கே பாருங்கள் முதல்ல வந்து கோஆடினேட்ரி மெத்தட்னு ஒன்று கேட்குது ரெண்டாவது பேராமெட்ரிக் மெத்தட்னு ஒன்று இருக்கும் இப்போ இந்த கோஆடினேட்ரி மெத்தட் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃபஸ்ட்டு லைன்னால் வந்து ரெண்டு பாயிண்ட்டை ஜாயின் பண்ணுறது தான் லைன் இப்போ நான் கோஆடினேட்டர் மெத்தட் சார் கிளிக் பண்ணுறேன் கிளிக் பண்ணோடனே பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் ஜீரோ கொடுக்குறேன் டேப் ஜீரோ ஒரு என்ட்ரி கொடுக்குறேன் கொடுத்தோடனே எனக்கு ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் ரெண்டு பாயிண்ட்டை ஜாயின் பண்ணுறது லைன்னு சொல்லியாச்சு அது எல்லாத்துக்குமே தெரியும் இப்போ மொதல் பாயிண்ட் வந்து ஜீரோ கம ஜீரோ கொடுத்தனால எனக்கு அது ஃபஸ்ட்டு கோஆடினேட்டரில் மொதல் பாயிண்ட் எடுத்துக்கிச்சு இப்போ செகண்ட் பாயிண்ட் நான் என்ன கொடுக்குறேன் பாருங்கள் ஜீரோ டேப் கொடுத்து ஹண்ட்ரட் கொடுக்குறேன் கொடுத்தோடனே எனக்கு என்ன ஆச்சுன்னா அந்த ரெண்டாவது ஒய் ரெண்டாவது லைன் வந்து ஒய் டேரக்ஷனில் ஃபினிஷ் ஆகிடுச்சு ஹண்ட்ரடுக்கு ஃபினிஷ் ஆகிடுச்சு இதான் வந்து நம்ம டைமென்ஷன்ஸ் கொடுக்குற எக்ஸ் ஒய் டைமென்ஷன் கொடுக்க வந்து கோஆடினேட்டர் மெத்தட்னு சொல்லுவோம் ரெண்டாவது பேராமெட்ரிக் மெத்தட் நம்ம டைமென்ஷன்ஸ் கொடுக்குற மெத்தட் இது எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நான் இந்த லைன் இப்போ நான் இங்கே கொடுத்தோன்னே ஜீரோ கம ஜீரோவில் இங்கே காமிக்கிது பாருங்கள் இதில் எப்படி காமிக்கிதுன்னா மொ முதல்ல நான் பேராமெட்ரிக் பேராமெட்ரிக் முறை கிளிக் பண்ணும்போது இங்கே காமிக்கிறது லென்த் ஆங்கிள் ஆனால் நான் வந்து இங்கே இங்கே அது முதல்ல எக்ஸ் ஒய் டேரக்ஷன் கோஆடினேட்ரிக் மெத்தடில் கொடுக்கும்போது எக்ஸ் ஒய் எந்தெந்த டேரக்ஷன் எக்ஸ் டேரக்ஷன் என்ன ஒய் டேரக்ஷன் என்ன மட்டும் கேட்கணும் அதே வந்து பேராமெட்ரிக் போ டைமென்ஷன்ஸ் கேட்கும்போது லென்த்து ஆங்கிளும் கேட்குது இப்போ நான் இங்கேருந்து ஃபஸ்ட்டு நான் கிளிக் பண்ணுறேன் ஒரு லைனு ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் திஸ்ன்னு காமிக்குது கிளிக் பண்ணோடனே எனக்கு லைன் எவ்வளோ லென்த்தில் வேணும் எவ்வளோ ஆங்கிள் வேணும்னு அதை கேட்குது இப்போ எனக்கு லைனோட லென்த்து வந்து ஒரு ஹண்ட்ரட் கொடுக்குறேன் டேபு எனக்கு லைனோட ஆங்கிள் எவ்வளோன்னு கேட்குது லைனோட ஆங்கிள் வந்து ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் கொடுக்குறேன் பார்த்தீங்களா ஆட்டோமேட்டிக்காக அதே சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு இதான் வந்து பேரா நம்ம ட பேராமீட்டர் முறைக்கும் கோஆடினேட்டர் முறைக்கும் கொடுக்க இருக்கக்கூடிய டிஃப்ரென்ஸ் இப்போ நான் என் இப்போ நான் அதை க்ளோஸ் பண்ணுறேன் க்ளோஸ் பண்ணோடனே இப்போ சாதாரணமாக லைனை கிளிக் பண்ணுறேன் கிளிக் பண்ணோடனே சாதாரமாக லைனை கிளிக் பண்ணோடனே இப்போ இந்த பாயிண்ட்டை நான் கிளிக் பண்ணுறேன் கிளிக் பண்ணி சம்டி இப்போ நான் எந்த ஒரு லென்த்தும் கொடுக்கலாம் ஆங்கிளும் கொடுக்குறேன் சாதாரணமாக நானே ஒரு லைனை வரைகிறேன் வரைஞ்சோன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக அதே பார்த்தீங்கன்னா லைன் எடுத்துக்குச்சு ஃபார்ட்டி நைன் ஃபார்ட்டி நைனுங்கிறது அதே எடுத்துக்குச்சு டிஸ்டன்ஸு இப்போ நான் அதை டபுள் கிளிக் பண்ணி சேஞ்ச் பண்ணணும் ஒரு சிக்ஸ்டியாக சேஞ்ச் பண்ணணும் அப்படின்னா சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் இப்படி நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் லைனை சிக்ஸ்டியாகவும் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் இது ஒரு இது இன்னொரு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ டெல்லி கொடுத்துக்கிறேன் இப்போ ஃபஸ்ட்டு நான் லைனை கிளிக் பண்ணுறேன் இப்போ நான் ஒரு லைனை வரைகிறேன் இந்த இடத்துல வரைஞ்சோடனே பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக எல்லாமே டைமென்ஷன்ஸ் வந்துருச்சு அதுலேயே பாருங்கள் கீழே பாருங்கள் ஸ்கெச் இஸ் ஃபுல்லி கன்ஸ்டைன் வித் ஃபோர் ஆட்டோ டைமென்ஷன்ஸ் ஸ்கெச் ஆட்டோமேட்டிக்கலி ஃபுல் கன்ஸ்டைன் ஆயிடுச்சு ஆனால் அது ஆட்டோ டைமென்ஷன் தான் இருக்குது அதாவது நம்ம கேட்டையில் பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம ஒரு லைன் வரைஞ்சாலும் சரி ஒரு ரெக்டாங்கில் வரைஞ்சாலும் சரி அதோட சென்ட்ரு ஆக்சிஸை பேஸ் பண்ணி தான் வரைவோம் அது ஒவ்வொன்றுக்கும் நம்ம டைமென்ஷன்ஸ் கொடுத்து தான் வரைஞ்சாகணும் ஆனால் இதை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா என்எக்ஸும் சரி கிரியவும் சரி நம்ம ஒரு லைனை வரைஞ்சால் கூட சரி அதுவே ஆட்டோ டைமென்ஷன்ஸாக எடுத்துக்கும் ஆட்டோ டைமென்ஷன்ஸ் எதுக்குன்னு பார்த்திங்கன்னா நம்ம வரையக்கூடிய டைகிராம் வந்து வீக் டைமென்ஷன்ஸாக அது எடுத்துக்கிச்சே தவிர ஆனால் நம்ம ஸ்ட்ராங் டைமென்ஷன்ஸ் நம்ம தான்
க்ளோஸ் கொடுக்குறேன் இப்போ அது கலர் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்ட்ராங் டைமண்ட்ஸாக மாறிச்சு வீ வீக் டைமண்ட்ஸில் வந்து லைட் கலரில் இருந்துச்சு இப்போ அதே நம்ம ப்ளூ கலரில் வந்து கன்ஸ்டைன் ஆகிடுச்சு ஹண்ட்ரடுங்கிற வீக் டைமண்ட்ஸ்னால் அதே ஹண்ட்ரடுங்கிற ஸ்ட்ராங் டைமண்ட்ஸில் நம்ம மாற்றிட்டோம் மாற்றினோடனே பார்த்தீங்கன்னா கீழே பாருங்கள் ஸ்கச் இஸ் ஃபுல்லி கன்ஸ்டைன் வித் த்ரீ ஆட்டோ டைமென்ஷன் ஆல்ரெடி ஃபோர் ஆட்டோ டைமென்ஷன் இருந்தது இப்போ நான் ஒன்று வந்து நான் ஸ்ட வீக் டைமென்ஷனாக ஸ்ட்ராங் டைமென்ஷனாக மாற்றிட்டேன் ஸோ இது வந்து எனக்கு எப்படி இருக்குன்னா த்ரீ ஆட்டோ டைமென்ஷனாக இருக்குது அதுமாரி தான் இது ஒவ்வொரு டைமென்ஷன்ஸும் இப்போ இங்கே மீதி இருக்க டைமென்ஷன் இங்கேருந்து டுவெண்ட்டி ஒன் டிஸ்டன்ஸில் இது இருக்குது அதேமாதிரி இங்கே இந்த டிஸ்டன்ஸ்லேருந்து இந்த பாயிண்ட் வந்து ஒய் டேரக்ஷன்லேருந்து சிக்ஸ் பாயிண்ட் எயிட் சம்திங் தள்ளி இருக்குது இதுதான் வந்து ஒவ்வொரு ஆட்டோ டைம் இந்த ஆட்டோ டைமென்ஷனுக்கும் வீக் டைமென்ஷனுக்கும் இதான் வித்தியாசம் இப்போ இன்னொன்று வேறு சொல்லணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு நான் லைன் இன்னொரு லைனை கிளி இங்கே இடத்துல வரைகிறேன் இப்போ இந்த இடத்துல ஒரு லைனை வரைஞ்சிட்டேன் வரைஞ்சதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ எல்லாமே ஆட்டோ டைமென்ஷனும் எடுத்துக்குச்சு இப்போ நான் எதுவுமே கிளிக் பண்ணல எதுவுமே கிளிக் பண்ணல நான் ஜஸ்ட்டு இந்த லைனை நான் கிளிக் பண்ணுறேன் கிளிக் பண்ணோடனே எனக்கு பாருங்கள் ஒரு டேப் ஓப்பன் ஆகுது பாருங்கள் இந்த டேப் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு பெனிஃபிட்ஸ்னு சொல்லலாம் என்எக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் மற்ற இதில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரெண்டு லைனே கிளிக் பண்ணிக்கிட்டு நம்ம என்ன கொடுக்கணும்னு சொல்லி யோசிப்போம் ஆனால் இதை பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த லைனை கிளிக் பண்ணேன் இந்த லைனை கிளிக் பண்ணும்போது இங்கே இந்த லைனுக்கு என்னென்ன பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது என்னென்ன கொடுக்கலாம் என்னென்ன சாய்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத இதுவே ஒரு க்ளூ கொடுக்கும் அதுதான் வந்து இப்போ இந்த இதுக்கும் இந்த இதுவும் வந்து இந்த லைனும் இந்த லைனும் வந்து எனக்கு பெப்பண்டிக்குலராக இருக்கணும் இந்த இந்த லைனும் இந்த லைனும் எனக்கு பேரலாக இருக்கணும் இல்லை இப்போ நான் பெப்பண்டிக்குலர்னு கொடுக்கணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்படி மாறிடுச்சு பெப்பண்டிக்குலராக வந்துடுச்சு இது ஒரு பெனிஃபிட்ஸ் அதுமாரி நம்ம ரெண்டு லைனை கிளிக் பண்ணுறோம் சாதாரணமாக எதுவுமே கொடுக்காம ரெண்டு லைனை கிளிக் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக டேப் அதுக்கு தகுந்தமாரி மாறிக்கும் இந்த லைன் இப்போ பண்டிகுலராக மாறிக்கும் அதுதான் இதோட பெனிஃபிட்ஸ் இன்னொரு பெனிஃபிட்ஸ் சொல்லலாம் ஓகே திரும்பவும் சொல்கிறேன் லைனுங்கிற கமெண்டில் ரெண்டு மெத்தட் இருக்குது ஒன்று கோஆர்டினேட்டர் மெத்தடு கோஆர்டினேட்டர் மெத்தட்னால் நம்ம வேல்யூ கொடுக்கணும் இப்போ நான் ஜீரோ கமா ஜீரோவில் வந்து ஆரம்பிக்கிறேன் ஆரம்பிக்கிறேன் ஆரம்பித்ததுக்கப்புறம் இப்போ நான் வந்து இப்போ எக் இது பராமெட்ரிக்கில் மாறிடுச்சு ஃபஸ்ட்டு நான் எக்ஸ் ஒய் ஜெட் வந்து எக்ஸ் ஒய் வந்து ஜீரோ கமா ஜீரோ கொடுத்தாலும் இங்கேயே வந்துடுச்சு திரும்ப எக்ஸ் ஒய் கொடுத்தோம்னா திரும்ப அந்த எக்ஸ் ஒய் டேரக்ஷனில் மட்டும்தான் என்னால் வேல்யூ கொடுக்க முடியும் இப்போ பராமெட்ரிக்னால் இப்போ இங்கேருந்து ஒரு வேல்யூ நான் கொடுக்குறேன் லென்த்து வந்து ஹண்ட்ரடு இதோட ஆங்கிள் வந்து நைன்டி டிகிரி லென்த்து ஹண்ட்ரடு டேப் கொடுத்துட்டேன் இதோட ஆங்கிள் நைன்டி டிகிரி ஸோ நைன்டி டிகிரியில் அது வந்தாச்சு சேம் லைன் இன்னும் ஆஃப் ஆகல லைனை லைனுங்கிற கமெண்ட் இன்னும் ஆனில் தான் இருக்குது இது ஆஃப் பண்ணோம் அப்படின்னா சிம்பிளாக அதை கிளிக் பண்ணலாம் இல்லை வந்து எஸ்கேப் கமெண்ட் கொடுக்கலாம் இல்லை சிம்பிளாக மிடில் பட்டனை கிளிக் பண்ணால் போதும் அவ்வளோதாங்க இதுதான் லைனு இப்போ டெலிவரி கொடுத்துக்கிறேன் அடுத்து நம்ம சர்க்கிள் கமெண்டை பற்றி பார்ப்போம் இப்போ சர்க்கிளை கிளிக் பண்ணுறேன் கிளிக் பண்ணோடனே சேம் நம்ம லைனில் பார்த்த மாரியே இதுலேயும் ரெண்டு இன்புட் மெத்தட் இருக்கும் ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா சேம் கோஆர்டினேட்ரிக் மெத்தடு இன்னொன்று வந்து பேராமெட்ரிக் மெத்தடு அது மட்டும் இல்லாமல் இதில் ஸ்கெச் இந்த சர்க்கிள் மெத்தடு பார்த்தீங்கன்னா மற்ற சாஃப்ட்வேர் பொறுத்த வரைக்கும் நிறையா வேரியேஷன் தான் சர்க்கிள் கொடுத்துருப்பான் முதல்ல சாஃப்ட்வேருக்கு ஒரு சாஃப்ட்வேருக்கும் இன்னொரு சாஃப்ட்வேருக்கும் என்ன வித்தியாசம் ஏன் அப்படி கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறத பார்த்தீங்கன்னா ஈஸி பர்பஸ் கொஸ்டன் தான் கூப்பிடுவோம் இப்போ கேட்டையில் வந்து சர்க்கிள் பார்த்தீங்கன்னா ஏகப்பட்ட சர்க்கிள் இருக்கும் அது நம்ம இந்த சர்க்கிளே பார்த்தீங்கன்னா வித்தியாசமாக த்ரீ பாயிண்ட் டூ பாயிண்ட்னு ஏகப்பட்டது இருக்கும் ஆனால் நம்ம என்எக்ஸில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சென்டர் பாயிண்ட் சர்க்கிள் ஒன்று த்ரீ பாயிண்ட் சர்க்கிள் ஒன்று ரெண்டு தான் கொடுத்துருப்பான் ஏன் அப்படின்னா இந்த சர்க்கிள் வந்து இந்த இந்த சாஃப்ட்வேரில் வந்து இந்த சர்க்கிளே வந்து யூஸ் பண்ணி போட போதுமானது அது அது வந்து இன்னும் நம்ம சர்க்கிள் எதுக்காக அதிகமாக கொடுக்கணும் அப்படின்னா இன்னும் நம்ம ஈஸி பர்பஸ்க்காக போகிறதுக்கு வசந்தான் கொடுக்குறானே தவிர நம்ம இந்த சர்க்கிளை யூஸ் பண்ணி போட முடியாதுலாம் அர்த்தம் கிடையாது நம்ம இந்த சர்க்கிளை யூஸ் பண்ணியே போட முடியும் ஆனால் வந்து சர்க்கிள் அதிகமாக கொடுக்கறதுக்கு அதிக சாய்ஸ் கொடுக்கறதுக்கு காரணம் இன்னும் நம்ம ஈஸியாக பர்பஸ்க்கு போகிறதுக்காக வருஷம் தான் தவிர வேறு எதுவும் இல்லை இப்போ நான் சர்க்கிளை கிளிக் பண்ணிட்டேன் கிளிக் பண்ணோடனே கோஆர்டினேட்ரிக் மெத்
திரும்ப இதை நான் ட்ராக் பண்ணி மூவ் இப்போ சர்க்கிள் பார்த்தீங்கன்னா வரைஞ்சக்கப்புறம் இது கீழே இருக்குது இதை நான் ட்ராக் பண்ணோம் அப்படின்னா மிடில் பட்டனை கிளிக் பண்ணிட்டு ஷிஃப்ட் அமுத்தினேன் அப்படின்னா இது எனக்கு மூவ் ஆகும் ட்ராக் பண்ணிக்கலாம் எங்கே வேணுமோ ட்ராக் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஓகே இது ஒரு மெத்தடு இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னா சர்க்கிளை கிளிக் பண்ணுறேன் பேராமெட்ரிக் மோடு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் இங்கே சென்ட்ரு பாயிண்டில் சர்க்கிளை கிளிக் பண்ணுறேன் ஆர்க் ஆஃப் த சென்ட்ரு கிளிக் பண்ணோடனே இப்போ நான் இங்கே டைமெண்ட்ஸ் கொடுக்கலாம் ஒரு ஹண்ட்ரட் கொடுக்குறேன் இப்போ இந்த ஹண் இந்த சர்க்கிள் ஆஃப் ஆகல இப்போ வேறு பக்கம் ஏதாவது இதே சர்க்கிள் வரையணும் அப்படின்னா சேம் கொடுத்துக்கலாம் இந்தமாரி சர்க்கிள் வரைஞ்சி அது ஆஃப்ன்ற வரைக்கும் வரைஞ்சிக்கலாம் ஆஃப் பண்ணும் அப்படின்னா மிடில் பட்டனை கிளிக் பண்ணால் போதும் இல்லை சேம் அதை ஐக்கான் ஆஃப் பண்ணால் போதும் அப்புறம் இதை ஸ்க்ரோல் பண்ணால் அப்படின்னா ஜூம் பண்ணி பார்ப்போம் எவ்வளோ வந்துச்சுன்னு இதுதான் சர்க்கிளை யூ சாதாரணமாக சென்ட்ரல் சர்க்கிளை யூஸ் பண்ணுறது இப்போ நான் டெலிட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ மறுபடியும் சர்க்கிளை கிளிக் பண்ணுறேன் ஃபஸ்ட்டு சென்டர் மட்டும் சொல்கிறேன் சென்டர் பாயிண்டை கிளிக் சென்டர் சர்க்கிளில் ஃபஸ்ட்டு ஜீரோ கமா ஜீரோ ஜீரோ டேப் ஜீரோ கொடுக்குறேன் கொடுத்ததுக்கப்புறம் டயமெட்ரு கேட்குது டயமெட்ரு வந்து எனக்கு ஒன் டுவெண்ட்டி கொடுக்குறேன் கொடுத்தோன்னே இப்போ பாருங்கள் டயமெட்ரு வரைஞ்சிட்டு ஒன் டுவெண்ட்டி கொடுக்குறேன் கொடுத்தோன்னே எனக்கு இங்கே கீழே பாருங்கள் ஸ்கெச் இஸ் ஃபுல்லி கன்ஸ்டைன் வித் டூ ஆட்டோ டைமென்ஷன்ஸ் காமிக்குது ஏன் டூ ஆட்டோ டைமென்ஷன்ஸ் காமிக்குது அப்படின்னா இங்கே பாருங்கள் இந்த சென்ட்ரலில் வந்து நமக்கு என்ன கன்ஸ்டைன் ஆகல ஜீரோ கமா ஜீரோ இப்போ இதை வந்து வீக் டைமென்ஷன்ஸாக இருக்குது நம்ம ஜீரோ கமா ஜீரோன்னு கொடுத்தோம் அது வீக் டைமென்ஷன்ஸாக இருக்குது இப்போ அதை மாற்றிக்கிட்டேன் அப்படின்னா இதை ஜீரோன்னு கொடுத்து இதையும் மாற்றிக்கிறேன் இப்போ கீழே பாருங்கள் ஸ்கெச் இஸ் ஃபுல்லி கன்ஸ்டைன் இது தான் நம்ம ஸ்கெச் இஸ் ஃபுல்லி கன்ஸ்டைன்னா வீக் டைமென்ஷன் வந்து ஸ்ட்ராங் டைமென்ஷனாக மாற்றிடும் இதான் வந்து ஸ்கெச் இஸ் ஃபுல்லி டைமென்ஷன் டைமென்ஷன் கீழே வருது இப்போ அதை டெலிட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ திரும்பவும் சர்க்கிளை வரைகிறேன் இப்போ ரெண்டாவது மெத்தட் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ பாயிண்ட் சர்க்கிள் இதை நான் வரையணும்னா ஃபஸ்ட்டு நான் லைன் எடுத்துக்கிறேன் லைன் எடுத்து ஒரு ட்ரையாங்கிள் மாரி வரைஞ்சிக்கிறேன் ஃபஸ்ட் லைன் வரைஞ்சிட்டேன் ஸோ இட் ட்ரா த செகண்ட் லைன் தென் ஐ ட்ரா தேர்ட் லைன் இப்போ நான் மூணு ச மூணு லைன் வரைஞ்சிட்டேன் ஒரு ட்ரையாங்கிள் ஷேப்பில் வரைஞ்சிட்டேன் இப்போ நான் த்ரீ பாயிண்ட் சர்க்கிளை எப்படி ஜாயின் பண்ணுறது அப்படின்னா சர்க்கிளை கிளிக் பண்ணுறேன் த்ரீ பாயிண்ட்டை கிளிக் பண்ணுறேன் இந்த சர்க்கிள் வந்து இன்னர்லேயோ அவுட்டர்லேயோ எப்படி வேணால் வரும் இப்போ பாருங்கள் ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் செகண்ட் பாயிண்ட் தேர்ட் பாயிண்ட் கிளிக் பண்ணுறேன் எனக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக சர்க்கிள் வந்துடுச்சு இதான் வந்து த்ரீ பாயிண்ட் சர்க்கிள்னு சொல்கிறது அது இல்லை நம்ம பாயிண்ட் இது வந்து பாயிண்ட்டை வச்சு க்ரியேட் பண்ணக்கூடிய சர்க்கிள் இல்லை பாயிண்ட்டை நம்ம வச்சுக்கலாம் எப்படின்னா பார்த்திங்கன்னா இந்த லைனை நான் கிளிக் பண்ணுறேன் லைனில் பாருங்கள் ஒரு பாயிண்டை கிளிக் பண்ணுறேன் ஒன் ரெண்டாவது பாயிண்ட் வந்து இதே லைனில் கிளிக் பண்ணுறேன் டூ மூணாவது பாயிண்ட் வந்து இதே லைனில் கிளிக் பண்ணுறேன் த்ரீ ஆட்டோமேட்டிக்காக இன்னொரு சர்க்கிள் வந்துடுச்சு இதுமாரி நம்ம லைனை பாயிண்ட்டை வச்சு அந்த பாயிண்ட்டையும் இது பண்ணலாம் பாயிண்ட்டும் நம்ம வச்சுக்கலாம் ஒன் டூ த்ரீ ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம பாயிண்ட் வச்சுக்கலாம் பாயிண்ட்டை வச்சும் நம்ம வரைஞ்சிக்கலாம் இதை வந்து த்ரீ பாயிண்ட் சர்க்கிள்னு சொல்கிறது ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் போன வீடியோ வந்து லைக் பண்ணி ஃபுல்லாக பார்த்ததுக்கு ஃபஸ்ட்டு தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கிறேன் மற்ற இந்த வீடியோ வந்து இல்லை பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் மற்றவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் இதுக்கு மேலே ஐக்கான்ஸ் வந்து அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம் தேங்க்யூ